Loroparque Fundación presta apoyo técnico y financiero a un proyecto en la Isla de la Española, donde queremos entender la distribución, la selección del hábitat y las amenazas a las que se enfrentan la Amazona y el Periquito de la Isla de la Española. Junto con la Universidad de Manchester estamos investigando a estas dos especies. Naturales de la República Dominicana están catalogadas como vulnerables por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Actualmente, estas especies no estaban siendo monitorizadas regularmente a nivel nacional. La monitorización puede aportar conocimientos muy valiosos sobre los elementos poco conocidos, tales como la idoneidad, la preferencia de hábitat o la nidificación. Poseer un mayor entendimiento de estos aspectos es la clave para evaluar correctamente los resultados de las labores de conservación. Hasta ahora, los trabajos se han enfocado en dos líneas principales, el análisis espacial y el conteo de ejemplares. Se está haciendo estableciendo diferentes parcelas donde los investigadores miden parámetros como la localización, la altitud a la que se encuentran las aves o la extensión de la vegetación y el número de árboles. Tomar acción en relación a estas especies es una tarea urgente, dado su alto riesgo de extinción provocado por su dependencia de los bosques, su baja capacidad reproductiva o sus complejos patrones de movimiento. En el caso de las Amazonas de la Española, bajo cuidado humano se reproducen en contadas ocasiones. En Loroparque Fundación mantenemos varias parejas de esta especie, que como con casi todas las especies de loros caribeños, son particularmente agresivas durante la época de cría, por lo que su manejo es delicado. De nuevo, la combinación del trabajo ex situ e in situ serán la garantía para conservar las poblaciones de estos animales en la naturaleza.